माझं नाव सुरेश बबन गायकवाड मी शेतीच करतो आमदार हा विषय संकल्पना अशी का जो प्रत्येक गावच्या विकासामध्ये आणि प्रत्येक पोडोई कसं गावचं प्रत्येक कुटुंबाचं उत्पन्न वाढवून याच्यासाठी जो प्रयत्न करून तळागाळापर्यंत त्याची आज समाजाला गरज आहे प्रशासकीय काम करणं आणि प्रत्येक पोडोई उत्पन्नाचं काम करण्याचा मोठा फरक आहे आणि ह्या क्षेत्रामध्ये जे काय आज गरज आहे लोकांना प्रत्येक क्षेत्रात खालच्या बॉटमपासून तर शेवटपर्यंत काम करणं हे त्या अनुभवातूनच ते होतं मीच माझ्या गावाचं उदाहरण देतो आमच्या गावामध्ये बाबा पानलोटाचं काम झालं वाटेशेडीचं काम झालं पूर्वी आमचे दुष्काळी गाव होतं टँकर मग टँकर असायचे गावाला दोन दोन तीन तीन टँकर चालायचे आमच्या गावामध्ये आमच्याच गावचा निर्णय घेऊन ताईच्या माध्यमातून वाटेशेडचं काम केलं नऊशे त्र्याण्णव हेक्टर क्षेत्रावरती काम केलं आज आमच्या गावाला आमचंच गा गावचं पाणी ज्या वेळेस दोन हजार नऊ साली गावालामध्ये आम टँकरमध्ये पाणी येत होतं त्यावेळेस आत्ता त्यावेळेस फक्त साठ हेक्टर क्षेत्र हे बागायचं होतं आज ते दोनशे त्र्याण्णव दोनशे त्रेचाळीस हेक्टर क्षेत्र बागायचं झालं आणि ह्या बागायच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाला काम भेटलं त्याच्या माध्यमातून विकास कामं झाली पानलोटाची कामं झाली आणि लोकांना एक विशिष्ट प्रकार आणि आमच्या गावामध्येच आमचं पाणी वापरलं जातं एक सोसायटी स्थापन केला एक विशिष्ट पारदर्श प्रकल्प म्हणून आज राज्यामध्ये आमचा उभा आहे आज आम्ही ह्या समाधानातून राज्यात आम्ही तीन अवॉर्ड घेतले संत तुकाराम वनग्राम राज्यस्तरीय पुरस्कार घेतला संत तुकाराम वनग्राम राज्यस्तरीय दोन पुरस्कार घेतले पानलोटाचा पुरस्कार घेतला आदर्श कृषी ग्राम म्हणून दहा राज्यातला पुरस्कार घेतला आणि बऱ्याचशा गोष्टी हे करताना सुद्धा आमच्या गावामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचे उद्योग व्यवसायाला चालना मिळाली महिलांचं गारमेंट ह्या स्वरूपाची जशी गावची कामं लिहिली झाली अशा स्वरूपाची प्रत्येक गावामध्ये लोकप्रतिनिधीचं काम असायला हवं त्या माध्यमातून गरिबांना काम मिळालं पाहिजे योग्य दिशा मिळालेली पाहिजे रोजगार आज शेतीत शेतकऱ्याचीच मुलं शेतीत काम करत नाही तर त्यांना त्या शेतीत येण्या जे काही स्वतःचे कुटुंबाचे व्यवसाय त्या व्यवसायामध्ये त्या मुलांना प्रवृत्त करणं आणि उद्योग व्यवसाय लावणं हे एक महत्त्वाचं काम व्हायला पाहिजे नाही ह्या आमदारांचं तसं पाहिलं ते तसं पाहिलं ते खालच्या तळाला काम करणं आणि प्रत्येक गावगाव येऊन प्रत्येकाचा गाव विकास करणं याच्यावरती अजिबात त्यांचं दुर्लक्ष आहे निव प्रोजेक्ट आणि प्रकल्प रोड रस्ते केले म्हणजे गावचा विकास होत नाही तर प्रत्येकाच्या कुटुंबाचं पडोई उत्पन्न वाढण्यासाठी ज्याची गरज आहे त्या लोकप्रतीची तालुक्याला आज गरज आहे त्यांच्या कामं खुश आहात की नाराज आहात आम्ही नाराज आहे पूर्णतः नाराज आहे या गोष्टीवरून विकास केला म्हणजे प्रकल्प रोड बनवणं हे प्रोजेक्ट शासनाचे असतात दरवर्षी टॅक्सच्या माध्यमातून होणारे काम असतात पण प्रकल्प म्हणून वाढलं पाहिजे प्रत्येकाला प्रत्येक गावामध्ये विशिष्ट प्रकारचे प्रकल्प आला पाहिजे उद्योग व्यवसाय वाढला पाहिजे शिक्षण क्षेत्रात काम झालं पाहिजे आणि मुळात म्हणजे शेती आधारित उद्योग व्यवसाय ह्या तालुक्याला गरज आहे कारण का दुसरा हा तालुका हा जुन्नर पुण्याच्या मुंबई पुणे ह्या शहराला लागू असल्यामुळे शेती हा एकच व्यवसाय असणारा तालुका एवढं धरण असतो सुद्धा पाण्याची परिस्थिती या वर्षी टंचाईला आम्हाला सगळ्यांना तोंड द्यावं लागलं याचा लोकनिक प्रतिनिधी पाण्याचं व्यवस्थापन करणं ह्या जो लोकप्रतिनिधी प्रत्येक तळागुळातून ज्या गावच्या विकासाला हा साथ देईन कुटुंब व्यवसायाला तर तो लोकप्रतिनिधी आज गरजेचा आहे आणि ताईंच्या माध्यमातून या गोष्टी आतापर्यंत घडलेल्या आहे आमच्या गावचाच एक उदाहरण आम्ही तुम्हाला देतो आमच्याच गावचं पाणी आम्ही आढळून जिरून आम्ही वापरतो सहकारी संस्था घेऊन पाण्याचं व्यवस्थापन घेतो काल परवाच कृषी मंत्र्यांनी आमच्या गावचं इनोग्रेशन केलं तिथून हां हेच ना जसं आमच्या गावच्या नियोजनात ताईनं व्यवस्थापनावरती काम केलं तसं प्रत्येक गावात ते करण्याची मानसिकता त्यांची आहे आमच्या मतदारसंघात सुद्धा त्यांनी ह्यावेळेस दातखेवाडी झालं पारुंडी झालं सावरगाव झालं ह्या ठिकाणी जे काही पानलोट्याची समिती स्थापन केल्या वॉटरशेड कमिटी स्थापन करून प्रत्येकाच्या गोष्टीवरती ताईनं काळजीपूर्वक लक्ष दिलं गाव सांभाळणं तालुका सांभाळणं यात फरक आहे तर ताई सांभाळू शकतील ना गाव ज्या ज्या ज्याचं स्वतःचं गाव ज्याला सांभाळता आलं तो तालुक्याला नक्की सांभाळू शकतो आणि त्याप्रमाणे तालुक्याच्या इतर गावांना ते गाईडलाईन करू शकतात आणि स्व हां तर आमच्या तालुक्यामध्ये आमच्या गावात जे नियोजन केलं गेलं म्हणजे नऊ साठ हेक्टर जमीन दोनशे त्रेचाळीस हेक्टर बागायत नेलं आमचं गाव आमच्या गावात पाणी व्यवस्थापन होतं आणि आमचा निर्णय आम्ही घेतो ही जी संकल्पना आहे आणि कुठल्या प्रकारे तक्रार नाही सहकारी सहकर्तात्वावरती गाव चालतं 
विधानसभेच्या निवडणुका जर पाहिलं तर अनेक उमेदवार उभे आहेत मग सत्यजित शेरकर आहे अतुल बेनके शरदा सोनोया आणि अशा काही उभे इतर उमेदवारांविषयी काय सांगा इतर उमेदवार ताईनं आज कमीत कमी पंधरा वर्ष झाले ताई सतत या क्षेत्रात काम करतात आणि पुन्हा आणि प्रत्येक तळागाळातल्या आणि प्रत्येक गावची पार सात बारा साहित सगळ्या गोष्टीची माहिती आहे आणि त्यामुळं प्रत्येक नियोजन कसं करायचं काय करायचं ह्यावेळी ताईनं खूप केलं मध्यंतरी जलयुक्त शिवारच्या कामामध्ये आमच्या जिल्हा परिषद वाढमध्ये ताईने स्वतः वडेन आले फिरून प्रत्येकाचं प्लॅनिंग करून घेतलं आणि त्याप्रमाणे व्यवस्थापन केलं इतर उमेदवारांचे काम असे प्रकारे समाजापुढे आली नाही नाही दिसतच नाही ना असं नाहीच आहे का बाबा सांगा एखादा प्रकल्प राबवावा लागला का जनहिताचा प्रकल्प राबवावा उद्योग व्यवसायाचा प्रकल्प राबवावा इथं कामं केली का असं दा की आपल्या महिला सक्षमीकरणामध्ये विषय समजून घेतला उद्योग व्यवसायामध्ये तरुणांच्या उद्योग व्यवसायाला शेतकऱ्या शेतीच्या कामाला प्रवृत्त केले करणं हे तो व्यवसाय का असं कुठं प्रकल्प मोठा राबवलाच नाही तालुक्याच्या म्हणजे असं काहीच नाही ताई करतातच ना या प्रकल्पावरून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आता त्यांच्या एक छोट्याशा जिल्हा पर मार्गातूनच ताईन हे प्रकल्प उभे केले आत्तापर्यंत ना त्यांना संधी द्यायला पाहिजे हो संधी द्यायलाच पाहिजे आणि महिला म्हणून तर संधी दिलीच पाहिजे त्यांना शेवटी आज सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे तरुण मुलींचा ज्या खेड्यागावातमध्ये किंवा इतर शिक्षणाच्या माध्यमातून मुलींना कामं नाहीत हे असत नाही आणि ते मन मोकळ्यापणाने एक ताईंशी बोलू शकतात तसं इतर नेत्यांशी मन मोकळ्यापणाने प्रत्येक महिला बोलू शकत नाही शंभर टक्के होणार तरी आणि अनुभव तर आहे सर आमचा दरवर्षी पाहून मी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ताईने जे काही माणसांना जुळवली गेली जुळवणी केली आमचं एकच गाव नाही तर प्रत्येक खेडेगावाच्यापासून तर प्रत्येक तालुक्यातल्या प्रत्येक गावापर्यंत ताईनं हे महिलांच्या बाबतीत त्यांनी हे हे केले ताज्या आणि महत्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आज शिवनेर प्राईमला सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा